చెప్తాను మాట్లాడడం కాదు చేతుల్లో చేసి చూపిస్తే బాగుంటుంది మోదగల్ లాంటి వారు బట్ నేను ఏంటంటే కొంచెం వాళ్ళకు కూడా అర్థం చేసుకునేటువంటి మనస్తత్వం ఉండాలి అక్కడ పార్లమెంట్లో లైజనింగ్ చేసుకొని లైజనింగ్ అంటే ఇట్ నాట్ ఏ లైజనింగ్ ఆఫ్ ది పామ్ ఆఫ్ ది క్రీజ్ బట్ కూర్చొని అన్ని పార్టీలు అందరూ నది చదువుతుంది మీ మౌనం అనేటువంటిది రేపొద్దున అదే అంటాడు దిస్ ఇస్ అ మిస్టర్ మార్టిన్ లూదర్ కింగ్ ఐఎమ్ నాట్ వెరీ మచ్ కన్సర్న్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద బిల్డింగ్ ఆఫ్ ద స్టోన్స్ బై ది మై ఎనిమీస్ నా యొక్క శత్రువులు నా మీద రాళ్ళు చేసిందని నేను బాధపట్ల నా మిత్రులు మౌనం నన్ను బాధ చేస్తున్నా అంటున్నాడు అట్లాగే ఈరోజు ఈ భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో అన్ని రాష్ట్రాలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతీయ పార్టీలు కానీ మిగతా పార్టీలు కూడా ఎందుకు రివోల్ట్ కావట్లేదు ఈరోజు మాకు జరిగింది అన్యాయం రేపు నీకు జరుగుద్ది విజు జనతా దళ్ నవీన్ పట్నాయక్ వైశ్యూకి కామ్ జేడిఎస్ దేవగౌడ నువ్వు ఎందుకు కామ్గుంటున్నావు శివసేన మీరు ఎందుకు కామ్గుంటున్నారు ఇట్ మే హ్యాపెన్ టుడే ఆంధ్రప్రదేశ్ టుమారో ఇట్ మే హ్యాపెన్ టు యూ ఆల్సో ఇవాళ మాకైంది రేపు నీకు అవుతుంది అందుకని ఇది భారతదేశంలో పార్లమెంట్ సాక్షిగా ఈరోజు కాణిపాకం దేవుడి ముందు ప్రమాణం చేసిన దానికి దేవుడు శిక్షిస్తాడని భయం ఉందో లేదో తెలియదు కానీ పార్లమెంట్లో చెప్పి వెనకపోవటం అంటే మటికి కంపల్సరీగా అది పెద్ద క్రైమ్ ఇండియన్ పెనల్లో కూడా లేదా క్రైమ్ ఎందుకంటే కొన్ని కోట్ల ప్రజాకు సంబంధించిన చట్టాలు కొన్ని కోట్ల సంబంధించినటువంటి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ వాళ్ళు అంటున్నారు కదా ఆ రోజు మేము చెప్పిన సమయానికి ఆర్థిక సంఘాన్ని యూపీఏ సర్కార్ ఏర్పాటు చేసిన విషయం మాకు తెలియదు తెలియకపోవడం వల్లే ఆ రోజు చెప్పాను కానీ ఈరోజు సాధ్యపడదు అంటున్నారు కదా అరే నీతి స్కాయ్ యువర్ బేబీ నరేంద్ర మోడీ బేబీ అది నీ బేబీ నువ్వు ఎట్టమెంచాలి తెలీదా నీ బేబీకి నువ్వు ఎట్ట అన్నం పెట్టాలి ఎట్లా చేపించాలని తెలీదా నీకు నువ్వు మార్చుకో నీతి ఆయోగ్ ఎగ్జిబిషన్ తీసుకో ఒక రాష్ట్రం కోసం నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్స్కి మేము వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్లో ఉన్న ప్రజలు ఆ రోజు చైనా నుంచి కానీ రంగూర్ నుంచి కానీ బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చేటువంటిది యాక్షన్ అగ్రెషన్కి ఇన్సర్జెన్సీకి ఎంత కాపాడుతున్నారు వాళ్ళకి ఇవ్వు డబ్బులు బట్ మాకు హైదరాబాద్ దూరం చేసి కేసీఆర్ అనేటువంటి నాయకుడు యొక్క దాంట్లో నువ్వు రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఎటు కూడా సీట్లు పోతాయి మాకు ఆ రాష్ట్రంలో సీట్లు వస్తాయని చెప్పి కాంగ్రెస్ కొట్టలో భాగమ స్వామిని అయిపోయి మేము ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళు రివోల్ట్ కావాలనేది నా కాన్సెప్ట్ నరేంద్ర మోడీ గారు నీతి ఆయోగ్ నీ చేతిలో పని అది లేకపోతే చెప్పు నాకు పది రోజులు ఈ పోస్టు మీకా మీకు ఇస్తే ఏం చేస్తారు నీతి ఆయోగ్ అంటే నేనంటే ఏమి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏం చేయాలి చేపిస్తాం వేరే రాష్ట్రాలు ప్రౌడ్ వేరే రాష్ట్రాలు ప్రౌడ్ అయ్యేటట్టు పది రోజులు చేస్తారా పది రోజులు అంటే ఇట్ డజెంట్ మ్యాటర్ నీకు ఫోర్ ఇయర్స్ యూ టుక్ ఎ టైం నువ్వు నాలుగు సంవత్సరాలు టైం తీసుకున్నావు నీకు మనసు ఉంటే చేస్తామనేటువంటి భావాన్ని ఇండైరెక్ట్గా నేను ఇట్లా చెప్తున్నాను అంటున్నా ప్రధానమంత్రి పది రోజులు నాకు ఏమంటే అది ఎట్లా అది సాధ్యం అని కాదు బట్ ఇఫ్ ఐ హెన్ యువర్ పొజిషన్ నా మనసు ఉంది చేసే మనస్తత్వం ఉంటే డెఫినెట్గా యూఆర్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది భారతదేశ ప్రధాని నువ్వు అంతేగా నేను నాకు తెలియదు అది అవ్వదు అనే మాట్లాడితే వేరే స్టేట్ నుంచి వస్తుందంటే డిమాండ్స్ వేరే స్టేట్లో ఎక్కడ బైఫ్రికేట్ చేయలేదు తెలుగుదేశం పార్టీ వైఎస్ఆర్సిపి ఇతర వామపక్ష పార్టీలు అని కూడా చేసుకుని వస్తాం ఉద్యమాలు కావచ్చు ప్రజల ఉద్యమాల వల్ల కేంద్రం దిగు వస్తుంది నాలుగు రైల్వే స్టేషన్లకు అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి కల్పిస్తూ ఇచ్చే తీర్మానం చేశారని చెప్తున్నారు కదా అంటే కేంద్రము కిందికి దిగు వస్తుంది అంటే మీరు నమ్ముతున్నారా అంటే సాధ్యం తరకు ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యాసిఫైయింగ్ ప్యాసిఫైయింగ్ అంటే ఏదో సముదాయించటం అనేటువంటి భావన అయితే నేను ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని సహకరించినటువంటి దాంట్లో వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ కానీ మనకి అన్ని అర్జునుడు కనుక ద్రోణాచార్యుడు నేర్పేటప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరూ ధర్మరాజుకి ఆకులు కనపడ్డాయి చెట్టు కొమ్మలు కనపడ్డాయి ఆకాశం కనపడింది నకుల సహదేవులకి పక్షి ఏకలు కనపడ్డాయి పక్షి కళ్ళు కనపడ్డాయి బట్ అర్జునుడికి పక్షి కన్ను ఒక్కటే కనపడింది ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి ఒకటే కనపడింది ప్రత్యేక హోదా అంతే సో మిగతా అన్నీ కూడా మాకు సెకండరీ మై ప్రైమరీ ఈజ్ ది ప్రత్యేక హోదా ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వరు ఇక అయిపోయింది అది ముగిసిపోయిన అధ్యాయమని అంటున్నారు కదా ఇంత రేపటితో లాస్ట్ పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ కూడా ఇక్కడ రాసి ఇరవై ఎనిమిది అయిపోవాల్సింది మీరు కూడా పార్లమెంట్తో సమానంగా ముగించాలని దాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేశారు రేపటితో పార్లమెంటు రాసి ఇప్పటి వరకు అవిశ్వాస తీర్మానాలు వైసీపీది కావచ్చు మీది కావచ్చు చర్చకు దారి తీయలేదు కదా ఇంకా రేపు ముగిసిపోతే తర్వాత ఏమవుతుంది ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ వస్తుంది ఇప్పుడు పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ఇక ఏం చేస్తారు అసలు ఫైటింగ్ సాధించుకోవాలంటే ఏముంది చెప్పండి ఫైటింగ్
నువ్వు ఓన్లీ ఇస్తరా గేసావు మంచిలు పెట్టావు పోలవరం ఏం చేస్తాడు చంద్రబాబు నేను చేస్తానని తీసుకున్నారు అవినీతి అవినీతి రాజ్యం వెళ్తుంది కాబట్టి పోలవరాన్ని కూడా వాళ్ళే చేస్తున్నారు అసలు ఎవరు చేపట్టమన్నారు పోలవరాన్ని కేంద్రానికి ఇచ్చింటే వాళ్ళే చేసుకుంటారు కదా చేయమని అన్నాం కదా వీఆర్ వెరీ వెల్కమ్ నీవు అవినీతి జరిగిందని నిరూపించు బికాజ్ ఇస్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ ఇది నేషనల్ ప్రైడ్ ప్రాజెక్ట్ నువ్వు ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చావు నిరూపించు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వం అవినీతి చేసిందని దాంట్లో ఏముంది మేమైనా ఆపుతున్నావా భారతదేశంలో నువ్వు అనేక జాతి పైరు చేసేప్పుడు పోలవరం కూడా నీదే అనుకో వచ్చి చూడు అవినీతి జరిపితే చెప్పు ప్రజలకి వై ఆర్ వి ఇంట్ కీప్ ది హైట్ ది థింగ్స్ ఇప్పుడు ఒక రాయి వేయటం అనేటువంటి భావన ఉండొచ్చామో కానీ అవినీతి జరిగితే అవినీతి జరిగిందని చెప్పండి కానీ నటదంటే అవినీతి జరగకుండా లేకపోతే అవినీతి అనేటువంటి జరిగిందనేటువంటి అపోహలతో ప్రజలు తప్పు తోవబట్టించవచ్చు ట్రాన్స్ కంపెనీ అనే ఒక కంపెనీని కాదని నవయుగకు అప్పగించారు కదా కేవలం పనులు ఆలస్యంగా చేస్తున్నారానా లేకపోతే అవినీతి ఏమన్నా ఉందని ఏమన్నా తప్పించారంటారు కదా అంటే ఇప్పుడు బేసికల్గా ట్రాన్స్ట్రా అనేటువంటి కంపెనీ ఈరోజు ఆర్థిక ఇబ్బందులో ఉంది వాళ్ళు చేయలేని పరిస్థితులు ఉన్నారని బట్టి అదే రేట్స్కి అదే పారామీటర్స్కి నవయుగం అనేటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక పది కోట్లు వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు ఎక్కడ వస్తుంది అక్కడ పెట్టుబడి పెట్టి అదే రేట్లు తీసుకోవడానికి సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసింది తప్పితే వీళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగుందని బట్టి వీళ్ళకి ఇవ్వటం అనేది జరిగింది తప్పితే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి కానీ భారత ప్రజలకు కానీ నష్టం చేకూరేటువంటి కార్యక్రమం లేదు నష్టం చేయకుండా చెప్పమంటున్నా నేను